月就要科考了，家里的债都还不上，更别说你进京赶考的盘缠了。听说你妹妹跟着夫家在集市上开了间药铺，生意很好。要不，你去找他借点儿。夫家，庞双月和裴景恒在咱家闹出那档子事儿，不嫁他，还嫁谁呀、啊？用不着找他，明天我就和青木一起去市集，帮他一起赚钱。要是赚不到呢？赚不到，赚不到，我们就不回来了。好，这可是你说的。嗯，走过路过不要错过。小姐姐，要不要来点药啊？哎，大哥，买点药吧，我们新挖的，买一点吧。娘子辛苦了，擦擦汗。这么多人看着。我忘记带钱袋了，现在病人病情危急，我先赊着，一会儿就把钱送来。这不是神医李郎中吗？上一世他刚来清水县就治好了张县令，名声大振，我见多了，好好利用这个机会。要是不给钱，我就把你腿打断。周成，我不是骗子。哟，姐姐，好久不见，他欠你们多少钱？你有钱吗？不就这石斛吗？我们也有。要是召集救人，先拿给用吧。<笑>姐夫真大方啊！要不是我听说你们家欠了不少钱，我还真以为你们日子过得不错呢。你过得好不好我不知道，但是啊，我们过得很好。还在嘴硬，那就祝姐姐生意兴隆了。多谢二位仗义相助，带我回去治好病人。就把钱送来。瞧一瞧，看一看，上好的药材。大哥，你看一下，骗子，我吃了你无敌药，上吐下泻的，人都快没了。怎么可能？我们都没有开张，大家快来看啊！这个人卖了假药还不承认，总是你卖给我的药。你胡说八道！你吃的假药还如此中气十足，他到我们家这是神药啊！你胡说八道！我可以证明，张县令吃了他们的药，病情好转。他们的药货真价实。倒是你，为什么要栽赃陷害？哎，这不是神医李郎中吗？李郎中，这是他呀！我见过他。哎，我要没药材！我要没药材！我要没药材！我要没药材！没用的东西！别挤啊，都有。你去给赵白斗送个信，谢谢大家捧场。就说我要见他。